tất cả các linh hồn đều vô tội. Thưa, có điều gì mới mà Ngài đã khám phá trong kỳ bế quan dài này không ạ? À? Ngài hẳn đã làm việc rất cực nhọc để sửa chữa và thăng hoa thế giới càng nhanh càng tốt. Có điều gì mới mà Ngài đã tìm thấy không ạ? À? Ờ, có và không, còn tùy vào con người lúc này. Vì bây giờ nghiệp chướng quá nặng nề rồi. Nghiệp đã tích lũy quá lâu rồi và không thấy có nhiều dấu hiệu hối cải cho lắm. Cho nên tôi vẫn đang đợi. Dĩ nhiên, nếu nhân loại thay đổi thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn và mọi thứ sẽ thay đổi. Dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang ảnh hưởng toàn thế giới mà chưa từng thấy trước đây. Nhưng dường như không ai thật sự nhận ra giải pháp. Và nếu giả sử toàn thế giới ăn thuần chai ngay lập tức, thì virus sẽ biến mất nhanh đến thế nào ạ? À? Rất nhanh. Nhưng con người, họ đang nỗ lực tìm những giải pháp mà không phải ăn thuần chai. Họ cũng có thể tìm ra được gì đó, có thể. Nhưng tôi không muốn nói gì cả. Bởi vì họ sẽ dựa vào đó, rồi họ sẽ không sám hối. Và mọi chuyện sẽ quay trở lại con số không lần nữa. Và sẽ có virus khác nữa. Sẽ có những vấn đề khác xảy ra sau này. Điều quan trọng nhất là con người phải quay về với bản chất thương yêu nguyên thủy của họ, chứ không phải chỉ dựa vào thuốc men, phát minh và những thứ như thế. Những thứ này chỉ nhất thời. Chúng ta cũng đã thấy nhiều biến đổi khí hậu, như khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đây có phải như là giai đoạn cuối cho tất cả khủng hoảng khí hậu này? Chúng ta phải có hy vọng. Chúng ta phải có hy vọng và chúng ta phải cầu nguyện. Còn như nếu thế giới phải tiêu tùng thì chịu thôi. Và tất cả chúng ta đi lên. Tôi chỉ thấy tiếc cho con người và các chúng sinh khác vẫn chưa hiểu. Với chúng ta thì không có vấn đề gì. Với quý vị, với tôi thì không sao. Chúng ta chỉ thay đổi nơi ở, thay quần áo, thay hình dáng. Nhưng không có việc gì khác sẽ xảy ra. Không gì xấu sẽ xảy ra cho chúng ta Chúng ta sẽ về nhà Gần đây có rất nhiều động vật Cây cối và khu rừng Đã hy sinh chết thai cho con người Cho nên chúng ta mới còn ở đây Nhưng đó là sự khác biệt Giữa hy sinh tự nguyện Và cái chết bị cưỡng ép Với kiểu giết hại và tàn sát Tàn bạo và giả man đến vậy Thật kinh khủng Là con người làm ra điều đó Bởi vì họ sẽ nhận lại Sự đối xử tương tự chỉ có điều con người sẽ nhận lại gấp bội và gấp bội phần đau khổ so với những gì họ đã gây ra cho động vật ngay lúc này. Gần đây có nhiều vụ cháy rừng và hàng tỷ động vật đã chết. Họ đã làm điều đó một cách tình nguyện chỉ để hy sinh cho nhân loại để chúng ta có thời gian, có thêm thời gian để thức tỉnh. Tôi đã cầu xin họ. Nhưng tôi không ngờ là họ sẽ hy sinh theo cách này. Ý tôi là Đừng trả thù con người, hãy bảo vệ con người bởi vì con người làm lạc. Họ bị đào độc bởi đủ thứ thói quen và ảnh hưởng của ma quỷ. Vì vậy mà tôi cầu xin thiên nhiên, xin hãy khoan dung, hãy bảo vệ con người. Nhưng tôi không nghĩ rằng họ bảo vệ con người theo cách này bằng cách hy sinh tới hàng tỷ mạng sống họ. Cây cối và động vật họ đã làm thế đó, nếu không... Sẽ có nhiều người chết hơn thay vì con người chết hoặc bị hủy diệt, động vật, cây cối, núi non và tất cả chúng sinh, họ hy sinh thay cho con người. Nếu họ hy sinh, tất nhiên việc hy sinh đó sẽ hữu ích. Nhưng nếu chúng ta buộc họ phải chết hoặc giết họ để hiến tế thì khác. Điều đó không tốt. Điều đó chỉ khiến chúng ta thêm nghiệp chướng, thêm nghiệp chướng nặng nề. Ngay cả loài vật, Họ nhìn thấu chúng ta. Loài vật họ quan sát, họ biết mọi điều. Như tôi đã kể về chú nhện. Tôi không biết rằng họ quan sát rõ ràng đến vậy. Họ nói với tôi, vì tôi quá tự ái, nên họ muốn giúp tôi. Ngay cả đêm qua, tôi đã thức dậy, thì thấy hai chú nhện nhỏ đã vào trong nhà, bởi vì chú nhện lớn không thể vào được nữa. Tôi đã bịt một số lỗ hỏng, nên tôi đoán là chú nhện lớn không chui vào được. Vì vậy, họ đã gửi những chú nhện nhỏ hơn. Hai chú nhện đi vào. Tôi nói, này các con đang làm gì ở đây vậy? Có thêm tin gì mới hay điều gì mới sao? 
Họ nói, dạ không, chúng con chỉ muốn dệt một cái mạng bảo vệ cho ngài. Trời ơi, tim tôi như tan chảy. Ta nói, thôi các con không cần phải làm gì cho ta cả. Làm ơn đi, các con nhỏ bé như vậy, lo bảo vệ bản thân là được rồi. Nhưng họ vẫn cứ làm. Khi ta mới đến đạo tràng miền đất mới, các đồng tu dành một nơi cho tôi. Và những ma quỷ phụ định đã từng ở đó trước đây. Bởi vì suốt mười mấy năm, không có ai sống ở đó. Và ma quỷ nghĩ chúng tôi xâm chiếm lãnh thổ của chúng, nên chúng gây rắc rối. Vì vậy, những chú chim đã đến. Tôi chưa bao giờ thấy chim đến cùng lúc nhiều như vậy. Và họ hót thật lớn, thật hay. Họ nói với tôi là họ đang làm một số việc bí mật. Tôi không thể kể cho quý vị. Nhưng họ đã bí mật làm phương cách nào đó để bảo vệ tôi khỏi những ma quỷ này. Rồi sóc cũng đến và chúc tôi an lành. Họ chúc tôi được tự do, hạnh phúc, an toàn và bình yên. Và những chú khỉ tôi cũng hỏi họ, sao các con tốt quá, mỗi khi thấy ta các con đều nói chúc lành. Họ nói hú hú, đó có nghĩa là chúc lành, chúc lành. Họ nói chúc ngài khỏe mạnh trong ngôn ngữ của chúng ta, nhưng ngôn ngữ của họ ngắn hơn, họ không nói nhiều. Ngoại trừ ở bên trong, từ vựng về mặt vật chất thì ngắn, nhưng bên trong họ diễn đạt thông tin bằng tiếng Anh thật hoàn hảo. Tiếng Anh của họ còn hay hơn của tôi nữa. Cứ thấy họ nói rất nhanh mà không phải suy nghĩ hoặc viết ra hay gì hết thì biết. Ta hỏi chú khỉ, sao con tốt bụng tử tế đến vậy? Mỗi khi thấy ta, con cứ cúi đầu và nói chúc ngài khỏe mạnh. Tại sao vậy? Thì họ trả lời, vì ngài là đáng xứng đáng. Ta nói, ai bảo các con điều đó? Họ nói rằng, chúng con biết. Ồ, chúng ta thật xấu hổ nếu chúng ta làm sai, không chỉ thiên đàng, mà loài vật cũng biết. Họ biết hết. Cho nên chúng ta phải cẩn thận những gì chúng ta đang làm. Và vì to cho họ thú vật ăn, những con quỷ hung hăng xung quanh nơi tôi mới ở để bế quan chúng đến và quấy rối mấy chú khỉ chúng mắng họ và trừng phạt họ thành ra tôi rất tức giận tôi đã đưa chúng xuống địa ngục ta nói các người không được làm vậy vì lý do gì chứ thì chú khỉ nói với tôi rằng mấy con quỷ hung hăng buộc tội đàn khỉ ăn cắp thức ăn của tôi đào bới trong khu vực của tôi ta nói không Ta đã thông báo rằng bất cứ gì trong khu vực của ta, các con đều có thể dùng. Tất cả các loài vật đều có thể dùng. Ta không cần. Ta không cần rễ củ, bất kỳ trái cây nào, bất cứ gì. Và ta cũng cho các con trái cây. Và ta đã nói, Thượng Đế ban cho các con, ta thậm chí không nhận công lao. Vậy nên các con không có trộm gì cả. Các con cứ quay lại và lấy bất cứ gì ở đó. Nhưng họ nói họ sợ mấy con quỷ hung hăng cũng làm phiền tôi vì điều đó. Ta nói các con đừng lo, ta sẽ đuổi chúng đi khỏi đây. Chúng đã làm thế, những hồn ma hung hăng, chúng thật xấu xa, và chúng rất không ồn hòa. Chúng luôn tìm cách gây rắc rối bởi vì đó là công việc của chúng. Nếu chúng không gây phiền nhiễu trên thế giới, không gây chiến tranh hoặc xung đột giữa con người, giữa loài vật, thì sẽ không có hỗn loạn và chiến tranh. Không ai sẽ chết hay đau khổ, vậy thì chúng sẽ không có việc làm. Chúng đến nói với tôi, xin đừng vội kiến tạo hòa bình trên thế giới. Ta nói tại sao? Chúng nói vì sau đó chúng tôi không có việc để làm và không có gì để ăn cả. Ta nói tìm việc khác mà làm đi. Chúng nói không. Chúng nói rằng chúng được chỉ thị làm việc đó và chúng chỉ có thể ăn sát người trong chiến tranh hoặc xung đột với bạo lực. Ta nói các ngươi phải thay đổi. Các ngươi phải theo ta. Thay đổi lối sống của các ngươi. Ta sẽ đưa các ngươi lên thiên đàng và sau đó các ngươi sẽ sống trong an bình và phẩm giá. Các ngươi không cần phải làm những điều xấu xa và bạo lực này chỉ để sinh tồn và chỉ để ăn thôi. Một số chúng nghe theo. Một số quỳ trước cửa nhà tôi và sám hối cho nên chúng có thể đi. Nhưng hầu hết chúng đều sợ ma vương, sợ sếp, Nên chúng không dám theo tôi và không dám làm bất cứ gì. Sau đó, một số khác gây rắc rối cho mấy chú khỉ. Tôi nói các ngươi làm gì vậy? Tại sao các ngươi quấy rối mấy chú khỉ? Tôi nói tại sao vậy? 
họ không ăn đồ ăn của các ngươi họ ăn đồ ăn của ta tượng đế ban cho ta để cho họ thế tại sao các ngươi lại trừng phạt họ làm họ sợ hãi tới nỗi nhiều ngày liền không dám đến hồn ma hung hăng mới nói vì ma vương lo rằng nếu ngài cho khỉ ăn khỉ sẽ thương ngài và không thương ma vương ta nói trời ơi các người không thể ép buộc bất kỳ chúng sinh nào thương ai cả họ muốn thương ai họ thương chứ các người không thể ép con người thương bất cứ ai vì bất kỳ lý do nào hết tình thương là tự do tình thương phải tự nhiên nhưng rồi chúng vẫn tiếp tục quấy rối mấy chú khỉ nên tôi đã yêu cầu các thiên đế đài chúng xuống địa ngục ta nói bất cứ ai sám hối có thể lên thiên đàng tối thiểu để chúng ở đẳng cấp thứ tư và chờ đó để thành lọc tẩy rửa chúng và giáo chủ đẳng cấp thứ tư đã cho tôi đặt quyền để đưa chúng lên đó tôi đã hỏi trước bởi vì chúng không thể đến cõi tâm linh mới ngay lập tức tôi mới nói với mấy chú khỉ các con cứ đến ăn bắt cái gì ta cho các con vì đó là thượng đế ban tặng thỉnh thoảng họ không đến tôi để đồ ăn ở đó họ nhìn nhưng họ ăn một chút rồi họ đi tôi hỏi họ tại sao vậy sao các con không ăn khi thức ăn còn tươi ngon tại sao các con chữa lại một ít ở đây họ nói để dành cho ngày mai lỡ như không tìm được thức ăn ở nơi nào khác thì chúng con sẽ đến và có chút đồ dự trữ để ăn được tốt tốt lần sau ta sẽ cho nhiều hơn để các con không phải lo lắng không có đủ thức ăn cứ ăn thêm đi và rồi họ vẫn không ăn thêm nên ta nói tại sao vậy họ nói với tôi ồ thức ăn ngài ban rất quý giá nên chúng con chỉ nên ăn tiết kiệm các chú khỉ họ hiểu biết họ biết hết họ nhìn thấy chúng ta đáng sợ thật thưa sư phụ những hồn ma hung hăng này là ai đây là những người đã bán linh hồn cho quỷ vì hoàn cảnh nào đó vì bị ép buộc làm vậy giống như ở thế giới chúng ta đôi khi một số băng đảng tội phạm chúng có một số mưu mẹo chúng ép người ta vào cái thế phải làm chuyện gì đó với chúng có lẽ chỉ vì người ta thiếu tiền và ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng nên họ phải hợp tác với nhóm tội phạm và sau một thời gian họ không muốn làm việc nữa bởi vì ngay từ đầu họ đã không muốn trở thành tội phạm nhưng họ không thể thoát ra bởi vì băng đảng tội phạm sẽ trả thù họ hoặc trả thù gia đình họ và vì lý do đó họ phải tiếp tục giống với những thực thể hung hăng này chúng như là cấp chỉ huy quân đội hoặc đề vị tương tự mà chuyên ra lệnh cho người ta đi ra chiến đấu với người khác đánh nhau hoặc có tính khí nóng nảy những người có tính khí nóng nảy đôi khi bị những hồn ma hung hăng này lợi dụng khiến họ tức giận hơn và rồi ra ngoài đánh đấm hoặc giết chóc và rồi ma quỷ hưởng lợi từ đó và vì linh hồn đó đã đi trên con đường này rồi nên họ không thể quay đầu vì vậy họ đã trở thành bộ hạ của quỷ dữ hoặc người ta chỉ cần đồng ý làm một chuyện gì đó để họ trở nên phát đạt hơn và rồi dần dần họ không thể thoát ra được nữa những hồn ma này trao đổi sự hiểu biết rõ hơn của chúng để hưởng lợi trên sự đau khổ của người khác ví dụ như thế hoặc gây chiến tranh để trục lợi và đó là cách mà chúng tiếp tục trở thành những hồn ma hung hăng và làm việc cho ma vương và sau một thời gian dài chúng không thể thoát ra được nữa cho dù muốn thoát ra chúng sợ thưa sư phụ có bao nhiêu hồn ma hay thực thể hung hăng này tồn tại trong thế giới chúng ta hiện tại hàng triệu đó là lý do chúng ta luôn có chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia giữa mọi người giữa các thành viên trong gia đình giữa loài vật và giữa con người và loài vật hiện tại cho đến hôm nay hơn 90 phần trăm đã bị đài xuống địa ngục và một số đã được đưa lên thiên đàng đẳng cấp thứ tư chờ chút tôi đã biết ở đâu đó như con số thực tế là bao nhiêu nhưng tôi không tìm thấy vài ngày trước mấy chú nhện đến nói với tôi xin hãy vui lên lúc đó tôi cảm thấy buồn khi nghĩ về tình trạng của thế giới và những người bị bệnh vào lúc này rồi họ đến nói với tôi xin đừng buồn xin hãy vui lên xin hãy tự tại và an toàn 
những hồn ma hung hăng đã trở về địa ngục rồi, 93%. Tôi mới nói cảm ơn mọi sự giúp đỡ, xin cảm ơn Thượng Đế. Đó là vào thứ Năm, ngày 26 tháng 3. Tôi có con số thực tế ở đâu đó là có bao nhiêu hồn ma này. Chúng rất rất hung dữ khi tôi mới đến, bởi vì chúng nghĩ đây là lãnh thổ của chúng và tôi không được phép ở đây. Và chú nhỏ nói với tôi, các hồn ma hung hăng thậm chí không muốn ngài ở đây, ngài phải cảnh giác, xin hãy thận trọng. Đó là lần đầu tiên chú đến, chú nhận đó. Những chú nhận khác nói với tôi nhiều điều khác như đừng ở đây và những điều tương tự. Vào những ngày khác, năm khác, tháng khác, không phải chú nhận này mà những chú nhận khác. Chú nhận đang lưới ngay phía trước. Tôi có phòng tắm nhỏ trước hang động và tôi dự định ở đó trong kỳ bể quan ngắn của mình vì nó thuận tiện. Có một căn phòng nhỏ phía trước phòng tắm, rất nhỏ, nhưng có hai phòng. Một phòng bên trong là phòng tắm, phòng bên ngoài trống, diện tích khoảng một mét vuông, nhưng tôi nghĩ vậy là đủ cho tôi rồi, tôi chỉ cần thiền. Rồi họ đến và kéo lưới nhện ngay trước nhà tôi, tôi không vào được. Ta nói với họ, tại sao các con lại làm vậy? Ta phải vào trong Họ nói không, xin đừng ở đây Không tốt cho ngài, vân vân Trên thế giới chúng ta có tổng cộng 11.121.341 hồn ma hung hăng Đó là vào thứ tư, ngày 11 tháng 3 Cho đến bây giờ 151.326 linh hồn đã sám hối Và đi lên đẳng cấp thứ tư Tới bây giờ tôi chưa kiểm tra lại những linh hồn còn lại bị lôi xuống địa ngục với sếp của chúng. Để gặp sếp ở đó là ma vương. Những linh hồn đang tạm thời ở đẳng cấp thứ tư sẽ được gột rửa, tẩy sạch và sau đó đi đến vùng đất tâm linh mới vào thời điểm nào đó sau này. Sư phụ khám phá ra những hồn ma hung hăng đó như thế nào à? Làm sao phát hiện ra chúng? Vì chúng gây rắc rối. Và sau đó chúng mạo danh Thượng Đế và Minh Sư Tối Thượng hoặc Thiên Đế bảo hộ Nguyên Thủy để nói với tôi mấy điều và tôi nghĩ không đúng. Tôi chỉ nói điều nhà ngươi nói với ta là không đúng. Ngươi là ai? Hãy xưng danh tánh đi. Ý tôi là danh tánh thật. Chức danh của ngươi là gì? Tên ngươi là gì? Ngươi từ đâu đến? Ngươi không phải là Thiên Đế bảo hộ Eos Cư. Ngươi không phải là Minh Sư Tối Thượng. Ngươi là ai? Bây giờ ngươi phải thề phải cho ta biết sự thật, nếu không, người sẽ bị tiêu diệt và sự tồn tại của người sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn. Cho nên, chúng phải cho ta biết sự thật. Chúng nói chúng tôi là những hồn ma hung hăng. Tôi nói các ngươi làm gì ở đây? Tại sao các ngươi làm điều này? Chúng nói chúng tôi phải quấy nhiễu ngài, vì ngài đang cố hết sức để tạo hòa bình trên thế giới, và nếu ngài làm vậy, chúng tôi không còn việc làm nữa. Ta nói có rất nhiều việc để làm. Nếu các ngươi theo ta, ta sẽ giao các ngươi công việc tốt hơn thế, cao thượng hơn. Nhưng chỉ một số nghe theo, như ta đã nói với quý vị. 151.326 đã sám hối, nhưng đó không là bao so với con số 11 triệu. Và bao nhiêu đã bị đại xuống địa ngục tôi quên rồi. Tôi đã viết ở đâu đó. Thôi không sao. Biết không, cho đến nay là 93% nhé. Cho nên số còn lại bây giờ rất ít, nhưng họ vẫn có thể gây rắc rối cho tôi từ xa. Không phải như tôi đuổi chúng đi khỏi nơi tôi sống thì chúng sẽ để tôi yên. Không, chúng có thể làm việc từ xa. Thường thì tôi biết có nhiều ma quỷ và linh hồn xung quanh, nhưng tôi không hề nghĩ những hồn ma hung hăng này là những kẻ gây ra chiến tranh. Bây giờ vì bộ máy khống chế đã bị đập tan nên rất nhiều người đã thức tỉnh hơn, và họ đã ý thức lại trí huệ và hiểu biết nguyên thủy của họ. Cho nên bây giờ chúng ta có ngày càng nhiều hòa bình hơn. Và tất nhiên bây giờ vì điều đó, chúng đến gây rắc rối cho tôi rất nhiều. Sếp của chúng cũng ra lệnh cho chúng phải làm vậy. Và chúng còn gửi rắn vào nhà tôi, chỗ của tôi và đủ thứ. Và tạo từ trường không an bình. Gửi cả rết và đủ các loại sâu bọ, đủ loại côn trùng vào nhà tôi khiến tôi phải bận rộn đưa họ ra ngoài mỗi ngày. Giờ đã tốt hơn vì những chúng nhện, 
họ đang mạng nhện xung quanh để bảo vệ sự an bình của tôi. Đó là những gì họ nói. Tôi cảm ơn họ không xiết. Tôi đã cho họ thức ăn, nhưng họ không ăn. Và sau khi làm xong, họ đi mất rồi. Tôi không thấy họ đâu cả. Tôi cũng không muốn làm gì với những hồn ma này cả. Nếu chúng để tôi yên, tôi sẽ để chúng yên. Nhưng nếu chúng tiếp tục gây rắc rối cho tôi, đặc biệt là gây đau khổ cho thế giới, cho con người và động vật như vậy, thì tôi không thể dùng thứ. Tôi nói với chúng, các ngươi có lựa chọn. Ba lựa chọn. Xuống địa ngục, bị hủy diệt vĩnh viễn hoặc đi theo ta. Rồi chỉ mấy trăm ngàn khoảng đó đã theo tôi, như tôi đã đọc cho quý vị lúc nãy. Thưa sư phụ, những hồn ma hung hăng đã ở trên địa cầu rất lâu rồi, phải không ạ? À? Chúng đã luôn luôn ở đây, và chúng cũng được sinh ra qua các năng lượng của con người và động vật mà có xu hướng chiến tranh và bạo lực và những thứ như thế. Nhưng rồi ban đầu cũng chỉ là do ma vương khiến con người tức giận. Chúng cám dỗ con người. Chúng đã tạo ra hoàn cảnh lừa bịp họ, gài bẫy họ, hiểu không? Và rồi dần dần từ từ, ngày càng nhiều người và thú vật tức giận, và ngày càng có nhiều hồng ma hung hăng hơn sinh ra từ đó. Giống như vòng lẫn quẩn, là như thế đó, chuyện xảy ra như vậy đó. Tất cả các linh hồn đều vô tội, cho đến khi họ tình cờ rơi vào thế giới này. Lấy thí dụ những con bướm hay thiêu thân, những con sâu bọ họ ở ngoài vườn. Nhưng đôi khi họ vô tình bay vào trong nhà và họ không thể thoát ra. Và nếu tôi là một chủ nhà ác, ví dụ vậy, thì tôi đập họ chết hoặc làm cho họ đau khổ. Nhưng giống như trong thế giới này mà vườn khống chế và hắn không nhân từ, nên hắn làm cho con người ngày càng lún sâu vào rắc rối. Giống như chủ nhà ác, họ sẽ gây rắc rối cho mấy con sâu bọ và bướm. Nhưng thay vì vậy, tôi là người đưa họ ra ngoài. Họ vùng vẫy rất nhiều, đôi khi tôi phải nói chuyện với họ một lúc lâu. Tôi nói hãy tin ta, xuống thấp hơn để ta có thể bắt con và đưa con ra ngoài. Và cuối cùng họ đã làm vậy. Họ đã làm vậy. Tương tự như những linh hồn, họ đang rong chơi và rơi vào cái bẫy này. Giống như một số ngư dân, họ dăng lưới xung quanh và cá thường tự do tự tại bơi trong đại dương. Nhưng tưởng tượng chỉ tắm lưới nhỏ như thế mà họ lại xa vào. Đại dương lớn như thế mà vẫn có thể rơi vào tắm lưới nhỏ đó. Và ngư dân kéo lưới lên và giết cá, làm cho cá đau khổ và thở thoi thóp trước khi chết và chặt họ thành từng mảnh. Tương tự, các linh hồn đều vô tội. Họ tự do, họ rong chơi khắp nơi trong toàn vũ trụ. Nhưng chuyện là gã này, hắn đã tạo ra thế giới này. Nó giống như một cái bẫy, giống như một cái lỗ, và rồi họ xa vào lưới. Sau đó họ bắt đầu vùng vẫy, và rồi vì vùng vẫy họ tự làm mình tổn thương. Họ là chết đi, và họ phương hại lẫn nhau, và cứ thế mãi như một vòng tròn. Bây giờ quý vị hiểu rồi hay chưa? Đó là lý do tôi rất xót thương cho con người và loài vật. Tôi muốn giúp họ vì tôi biết họ vô tội. Nơi đây không có gì cho họ cả. Chỉ là họ quá tin tưởng. Họ chỉ tình cờ đi vào đây. Và gã này, hắn muốn bắt các linh hồn giống như các người dân đánh bắt cá. Tưởng tượng toàn cõi vũ trụ mênh mông rộng lớn như vậy mà vẫn có thể rơi vào đây. Vào vùng đất này, vào thế giới này. Giống như đại dương, bao la đến mức nào, đúng không? Đại dương mênh mông mà cá vẫn có thể xa vào tấm lưới nhỏ ở một góc nhỏ đầu đó. Cho nên, đó không phải là lỗi của cá. Vì xa vào lưới nên họ đau khổ. Đối với cá thì chỉ vài giờ đau khổ, nhưng những thế giới lớn hơn như thế giới này, con người đau khổ nhiều năm. Hoặc sau đó lại tái sinh, và lại đau khổ nếu họ làm điều gì sai và có nhiều, rất nhiều cơ hội mà họ có thể phạm sai lầm bởi vì ma vương đã tạo ra đủ thứ khiến con người phạm sai lầm để hắn có thể khống chế mãi mãi hiểu không? để chúng có thể buộc tội họ làm gì sai và sau đó trừng phạt họ và khiến họ trở lại nữa như được gọi là chuột lại lỗi lầm trong quá khứ 
và rồi cứ trở đi trở lại. Khi họ đến thế giới này trở lại, họ lại không thể làm đúng nữa, bởi vì họ đã quên làm thế nào là đúng. Họ sẽ ở trong cái bẫy khác và lại bị lừa, khiến họ không thể thoát ra. Họ thậm chí không thể nghĩ được điều đúng đắn, đó là vấn đề. Và rồi mọi người khác đều giống vậy nên họ học lẫn nhau và cứ làm sai hoài. Thậm chí không nói về tội phạm hoặc trộm cướp hoặc những kẻ sát nhau bên ngoài. Không, mọi người đang làm sai ở các mức độ khác nhau. Cho dù quý vị không giết người khác, quý vị giết cá và động vật. Và rồi quý vị vẫn bị trừng phạt và trở đi trở lại hoài để bị trừng phạt. Và sau đó họ sẽ làm những loại sai trái khác bởi vì ở thế giới này quá dễ dàng để làm sai. Không phải như được rồi, có một cơ hội khác trở lại làm người rồi có thể làm đúng. Không hề. Mà vườn, quỷ dữ sẽ tìm mọi cách để quý vị lại không làm đúng nữa bởi vì sẽ có các bẫy khác, tình huống khác phát sinh mà quý vị thậm chí không thể nghĩ đến. Quý vị chỉ lo sinh tồn. Thành ra cả thế giới đang làm sai. Hầu hết mọi người làm điều sai quấy và không thể thoát ra được. Tôi cố hết sức lý luận với họ và cho họ thấy logic và lý do. Đôi khi thật nản lòng. Nhưng tôi không trách con người. Tôi không trách ai cả, ngay cả tội phạm tồi tệ nhất. Tôi biết họ chỉ bị lừa và mắc kẹt vào loại lưới của thế giới này. Chỉ là một cái lưới lớn hơn lưới bắt cá. Thế thôi. Thưa sư phụ, thế còn 7% những linh hồn còn lại, thân phận của họ ra sao ạ? À? Ồ, tôi không biết. Họ vẫn còn gây rắc rối không ạ? À? Tôi sẽ cố sắp xếp. Vậy nhé. Tôi có rất nhiều việc khác để làm. Khi thời điểm đến, tôi sẽ kiếm cớ để lý luận với ma quỷ hoặc đài chúng trở lại địa ngục và chúng sẽ ở đó vĩnh viễn để mọi người sẽ có hòa bình. Nhưng tôi cần phải có lý do nào đó giống như họ đã làm phiền tôi nên tôi có thể làm điều đó. Không có gì. Tư sư phụ, ngài có thể cho chúng con biết thêm về chú nhện. Ồ, chú nhện tôi đã nói với quý vị rồi phải không? Họ chỉ là một chúng sinh khác. Một dạng chúng sinh khác cũng giống như quý vị và tôi, chỉ là hình dáng khác. Họ có linh hồn và họ biết tất cả mọi thứ. Chúng ta đều biết tất cả mọi thứ. Loài vật biết nhiều hơn chúng ta. Ý tôi là biết hơn người thường. Bởi vì những người thường họ được trang bị nhiều hơn với trí tuệ, với loại thiết bị sinh tồn. Giống như chúng ta có đôi bàn tay và rồi chúng ta có thể tạo ra mọi thứ. Và khi nó đẹp đẽ thì có lẽ người hàng xóm muốn nó. Và rồi chúng ta không muốn cho họ. Thế là tranh cãi nổ ra. Thí dụ vậy. Hoặc sự thù ghét nảy sinh, năng lượng ghen tị nhiên nhấm và rồi sẽ nảy sinh thêm loại xung đột này giữa hàng xóm láng giềng. Và sau đó lan rộng hơn, ngày càng nhiều loại năng lượng này tích lũy trên thế giới rồi trở thành chiến tranh. Và rồi giết động vật là nguyên nhân hàng đầu của chiến tranh và nạn đói, thảm họa và bệnh tật trên thế giới. Bởi vì loài vật họ cũng có linh hồn. Và khi họ chết, trước khi chết họ đau khổ, họ than khóc, họ kêu gào với thiên đàng. Theo cách riêng của họ, theo cách thầm lặng của họ, và thiên đàng không thể làm ngơ lời thỉnh cầu của họ. Mặc dù con người là cao đẳng nhất, nhưng nếu chúng ta không cư xử như tốt nhất, thì nghiệp chướng vẫn phải trừng phạt chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ bị trừng phạt bởi quỷ dữ, không phải bởi Thượng Đế mà bởi ác quỷ. Thưa sư phụ, Ngài đã đề cập trong thông điệp mới nhất gửi chính phủ và các nhà lãnh đạo thế giới rằng Thượng Đế đã yêu cầu Ngài viết thư này gửi đến họ để nói với họ thông điệp này. Có lý do gì không ạ? À? Điều này có giống như một tối hậu thư, lời cảnh báo cuối cho con người không ạ? À? Là một cách kéo dài thời gian từ các thiên đàng yêu quý, hiểu không? Tất nhiên rồi, Thượng Đế và Thiên Đàng cũng không muốn trừng phạt con người, bởi vì ta đã nói với Thượng Đế và Thiên Đàng không phải là lỗi của con người. Cũng giống như không phải là lỗi của cá khi xa vào lưới, và sau đó phương hại lẫn nhau trong lưới vì không gian chặt hẹp. Họ cũng phương hại nhau trong lưới vì vây cá của họ, với hàm răng sắc nhọn và đủ mọi thứ. Họ phương hại nhau trong lưới vùng vẫy và cùng suy kiệt trong đó và phương hại lẫn nhau. 
Cho nên đó không phải là lỗi của cá, chỉ là họ rơi vào bẫy. Giống như chúng ta, chúng ta rơi vào thế giới này và rồi bởi vì điều này điều nọ, chúng ta xung đột với nhau vì quyền lợi. Bởi vì nhân tiện chúng ta chỉ giao tiếp với nhau và rồi phương hại lẫn nhau chỉ do hoàn cảnh. Thành ra tôi bảo các thiên đàng, quý vị phải khoan dung, phải kiên nhẫn. Quý vị phải làm gì đó để giúp tôi đánh thức họ vậy, chứ không chỉ trừng phạt và hủy diệt họ mà thôi. Đó không phải là tối hậu thư hay gì cả, chỉ là thiên đàng luôn cho chúng ta cơ hội. Tôi luôn hỏi thiên đàng, xin hãy dừng tất cả việc giết chóc này lại, làm ơn. Vì tôi không chịu nổi. Bất cứ khi nào tôi thấy động vật chịu đau đớn qua các video, tôi hét lên, tôi gào khóc, tôi đã rất giận, quá giận, và rất đau khổ. Việc có truyền hình vô thường sư có cho chúng ta thêm thời gian không? Chúng ta có thêm được chút thời gian tất nhiên rồi. Tôi đã nói điều đó trước đây ở Pháp rồi, và có thể tiếp tục thêm một thời gian nữa. Quý vị có thể thấy trong khoảng thời gian giữa truyền hình vô thượng sư cũ cho tới truyền hình vô thượng sư mới. Trong khoảng giữa thời gian đó, thế giới hỗn loạn nhiều hơn, nhiều chiến tranh hơn, tương tự vậy. Và sau khi chúng ta bắt đầu truyền hình vô thượng sư trở lại thì có thêm hòa bình. Nhưng quá chậm, không như tôi mong muốn. Tất nhiên chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ. Chúng ta làm hết sức mình để cân bằng từ trường xấu trong thế giới này để giúp hết sức mình. Nếu cả thế giới thức tỉnh thì sẽ tốt hơn. Cũng giống như nếu quý vị không bị bệnh thì tốt hơn. Khi quý vị đã bị bệnh rồi, các bác sĩ cố gắng hết sức để giúp quý vị. Các bác sĩ và y tá, họ đã cố gắng hết sức để giúp quý vị. Nhưng nếu không bị bệnh gì cả thì tốt hơn. Thế giới bị bệnh và chúng ta đang nỗ lực hết mình với bất cứ phương thuốc nào mình có. Giống như bình thường nếu không có quá nhiều người bệnh thì bệnh viện có thể xoay sở. Gần đây, COVID-19 khiến cho nhiều bệnh viện quá tải. Họ tiếp tục xây thêm bệnh viện. Quý vị biết điều đó phải không? Bên cạnh chỉ là một bệnh viện giả chiến để họ có thể chứa những bệnh nhân này vì bệnh viện không còn phòng nữa và thậm chí không được trang bị đầy đủ thiết bị và nhân lực. Thậm chí một số bác sĩ đã chết, một số y tá nhiễm bệnh và cũng chết. Tôi thành thật thương tiếc cho những nhân viên y tế, bác sĩ, y tá này. Họ đang ở tiền tuyến để chống lại dịch bệnh này và tôi cầu nguyện cho họ. Họ là những người hồng thầm lặng. Họ đang làm công việc của họ, tất nhiên rồi. Nhưng trong thời gian này, trong trường hợp này rất nguy hiểm cho họ. Và họ cũng không thể có đủ thuốc để giải quyết loại virus này. Virus mới, phải không? Dạ, sư phụ. Virus này mới và nó kiểu như biến đổi hoặc tương tự như vậy nó biến đổi nó biến đổi cấu trúc đột biến đúng đúng rồi nó đột biến và biến đổi chủng virus của nó thành đa dạng nên rất khó khăn cho các bác sĩ biết được phải làm gì do đó nhiều người chết theo một số nguồn thông tin không chính thức hàng triệu người đã chết quý vị cũng có thể hình dung mà cũng không khó tin lắm bởi vì cũng có một số người ở những nơi xa xôi họ chết mà thậm chí không biết tại sao. Họ không có thời gian đi khám bác sĩ hay suy nghĩ. Họ chết nhanh chóng. Bởi vì trong những trường hợp này, phổi của quý vị bị thiếu không khí và rồi quý vị cảm thấy như bị ngạt nước. Quý vị không thở được nữa và chỉ chết như thế. Cứu không kịp nữa. Không có thời gian để chữa trị. Chỉ những người có triệu chứng nhẹ hơn và mới nhiễm bệnh thì mới có thể sống sót. Cho đến nay, không có cách chữa trị đúng không? À, tôi nghĩ vậy. Tôi cảm thấy rất rất buồn. Tôi cảm thấy đôi khi, trời ơi, sao họ không lắng nghe lương tâm của chính họ. Nhưng mà tôi không thể đổ lỗi cho con người vì họ đã bị đào độc từ lâu lắm rồi, hàng ngàn năm rồi, bởi vì từ trường xấu của thế giới này, bởi ảnh hưởng xấu của ma quỷ, cho nên giờ đây họ chỉ biết phấn đấu để sinh tồn mà thôi. Rất khó cho họ hiểu ra sự thật. Nếu không nhờ chúng ta, truyền hình vô thường sư và các đệ tử tốt, đạo đức, cầu nguyện, thiền, thì bầu tự trường đã hoàn toàn tâm tối rồi. Thế giới của chúng ta đã bị diệt vong từ lâu rồi. Và nếu không nhờ sự hy sinh tự nguyện của loài vật, cây cối và các chúng sinh khác để thế mạng cho con người, 
thì còn nhiều mạng người hơn nữa đã mất đi rồi. Nhiều hơn những gì quý vị nghĩ bây giờ, nhiều hơn những gì họ báo cáo lúc này, nhiều thảm họa có thể đã dán xuống nhân loại, nhiều rắc rối hơn, nhiều chết chóc hơn. Nhưng chúng ta thấy có chút ánh sáng le lói ở cuối đường hầm rồi. Như bây giờ, nhiều nhà lãnh đạo đang hòa giải với nhau. Chỉ là chúng ta muốn có thêm an bình cho loài vật, rồi chúng ta sẽ ổn. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trực tuyến cùng nhân viên truyền hành Vô Thượng Sư vào ngày 30 tháng 3 năm 2020.